啊！将军箱子怎么样了？哎呀，关你什么事儿？关我！你说什么消息？我也能够开个直播吗？关。你就是我的相亲对象，你看不出来吗？我是女的，看出来了。既然不是相亲，你坐在这儿干什么？我告诉你吧，你跟林阳根本就不合适，而且林阳根本就不会喜欢你。你要是不想丢人，趁他还没来，赶紧走吧。我懂了，从一般的言情小说和偶像剧的设定来讲，你这种行为是属于爱而不得。什么玩意儿？你不是博士吗？怎么博士也读言情小说的？我研究的课题呢，一般都是两性关系，所以啊，也对言情小说和偶像剧有些涉猎。我懒得跟你说那么多，反正我跟林阳才是天生一对儿。首先，主任介绍我相亲对象时，确认过他是单身；其次，不管我跟他合不合适，也得让我见到林阳本人后才知道。你，你说的没错。我是单身，不过姚真真说的也没错。我来跟你见面，都是因为我爸妈逼我来的。咱们俩这一次见完之后，也算是彼此互相交个差。还有你啊，姚真真。林阳哥哥，我跟你总共见过三次，算上这次是第四次。我跟你不熟，以后不要再用这种亲密的语气来叫我。我还有，更不要管我的个人私事。我跟他没有可能，跟你更没有可能。一般偶像剧呢，都是这种走向，你也不要太难过了。你可不可以不要烦我？<笑>喂，搞得怎么样？我们研究院接下来的命运就看你了。好。哎，不是我逼你，是形势逼人呐、啊。我们现在唯一的希望是春和集团。春和集团赞助咱们研究所的唯一要求，就是希望你跟他儿子在一起。我们现在所剩的经费最多只能维持一个月，现在完全是倒计时啊！我们坚持了这么久，不管什么原因，绝对不能在最后时刻放弃。如果不是这样的话，我能逼你去相亲吗？我们现在没有时间等待了。赞助多吗？能够支撑多久？单位是，起码能支撑一年，对我们来说，时间足够了。行。哎，林阳先生，林阳先生，据我了解，您是摩羯座，而我是天蝎座。从星座的适配角度来说，我们是最匹配的。哟，你们博士还信星座呢？除了星座，我们还有血型，还有八字。行了，我对你不感兴趣，什么配都没用。林先生，你要不要再试一下？啊你好，您这边是急诊还是看病啊？我看病，我朋友。哎，哦，哎，啊，哎，太疼了啊！啊，啊，啊，忍不了啊！啊，我，哎，医生，这里面的病人有没有大碍啊？没有什么大碍。好，谢谢。
快！没什么答案，还叫得这么大声？哎，算了，毕竟我的项目还是要靠他的赞助。你放心，我会对你负责的。你赶紧出去，离我远点。好。哎，等一下，你把我手机给我。出去吧。烦死。啊，官派。来接我，快点！什么？我今天没空，我还有七千字没更新呢。不是我紧急情况，我现在在急诊室呢。啊？你怎么进急诊了？你别废话了，你赶紧来接我，我现在连路都走不了了。哎呦，我今天真没空。我跟你说，编辑都要来我家打地铺了，自己打个车就回去了啊。哎，对了，不是，明天再继续讲你和那个女博士的事儿啊。挂了，挂了，挂了。哎，什么女博士？我这都，真是。够了，烦死了我！路上顺便给他介绍介绍项目，万一对我没兴趣，对项目有兴趣。我的天，这都什么事？没关系的，我会负责送你回去的。哎，你慢点，慢点。没事，没事，没事。你是不是傻呀？开这么大闪光灯，被人发现了怎么办？老大，一时疏忽，一时疏忽。怎么有人偷拍你啊？还不是因为那个姚真真。什么？冰冰？真真，哎呀，你把他们给我甩掉就行了。哎，你慢点。哎，行行。哇！放心吧，我可是老司机。没事吧？哇，你离我远点。你没事吧？没事。要不我送你回家吧？今天害你受伤了，我说过要对你负责的。再说了，你这样也不好走，是不是？别把话说的这么好听，我告诉你。什么负责不不负责的？哎呀，走！哇！哎，慢点。那。林阳，来。我我到家了，你可以走了，我没事。其实我有一样很重要的东西，想给你看。啊？哎，你现在是在我家，你不要趁人之危。我现在虽然受伤了，但是我不是那样的人。你不要现在这样，别慌
。林先生，这是我最新的研究课题，你要不要考虑赞助一下？虽然我知道你对我可能没有什么兴趣，但是呢，你对他可能有兴趣。你家有投屏电视吗？要不要我帮你详细介绍一下？滚出去！好，我走了。林先生，你好好休息。什么事啊？你滚滚滚滚滚！什么个什么呀？小谢啊，你们昨天见面感觉怎么样啊？哦，昨天啊，相处不愉快，而且我还让他受伤了。但是大家都希望你跟他在一起啊，因为这样。还可以解决研究所的困境。主任，并不是说你们都要我们在一起，这两个人就合适的好吗？合不合适的？难道你就一点都没看上他？我对他没有任何感觉啊。哎，你们有约？下次什么时候见面？我觉得应该不会有下一次见面了。女孩子也要主动一点，毕竟研究所也坚持不了多久了。行吧，那我再约他。但很有可能他不接受。是谁啊？是李阳吗？他约我周末见面。哎呀，太好了！怎么会？还犹豫什么？赶紧说有空呗。可是他之前拒绝了。那是因为你们不熟悉。你们熟悉起来了，你好好跟他谈谈你的项目，肯定能成的。嗯。哦哦哦哦哦哦！怎么了？哎哎哎哎哎、儿子没事吧？没没没没没事没事没事。哎，儿子，啊、昨天后续怎么样啊？我怎么样？这给我搞受伤了、哎，我俩不合适。怎么就不合适了？好不容易你爸看不上那些绯闻女友，给你介绍一个正儿八经的女孩，怎么就不能好好相处呢？什么？跟你说了多少遍，那都媒体瞎写啊！我跟那些人一点关系都没有。哎，行行行，那些都是假的。但这个谢雨飞啊，一定是真的。我不喜欢他。这才见一次面，怎么就说不喜欢呀？再说了，那也得人家先看上你。他看不上我正好。哎，我知道了，某些人的餐厅是不想开了。我跟你爸说，他不用支持了。不支持我拉倒，我也不需要，我也不可能。哼<笑>。哎，我知道了，你呀是想继承咱们家的榨菜厂。好，我支持你。哎、行行行，我约他，我约他出来。但问题是我约了他，他也不一定能出来。哎，人家答不答应是他的事儿，主不主动约那是你的事儿。也好，反正那女的也会拒绝。谢博士，周末有空吗？不是我说你，你就会一个字儿。别人家小姑娘还会用表情包呢，你倒好，冷冰冰的，就一个字儿。哎，你看，这不是有戏了吗？赶紧好好计划一下这次的约会。美丽的女士，欢迎你来到我的餐厅。我的餐厅开在这个城市最繁华的地方，每天都有络绎不绝的客人。但是今天为了你，我拒绝了所有客人，只为你一个人开门。嗯，林安先生，据我了解。你因为跟一些女明星的绯闻，导致这家餐厅受到影响，现在是关业状态。嗯，如果我不来的话，就没有别的客人了吧？啊、那个谢博士没事还看娱乐八卦呢。平时不看，为了了解你，特意去看的。哎、啊，那个，坐吧。行。那谢博士应该也知道，我呢。
，每天都有很多女明星对我投怀送抱，我也是不懂得拒绝，所以每天都是。记得你上次跟姚真真可不是这么说的，林阳先生。你今天是在扮演一个浮夸土豪人设吗？这女人怎么什么都知道、啊？<笑>我每天都这样，还是谢博士不够了解，所以呢，我要不呃，咱们还是先吃饭吧。我今天精心准备了一道菜，要不尝尝？我这么耍你，看你这次还不生气？这是榨菜。对，这是我们家自己生产的榨菜。生气啊，生气啊！立刻甩盘子走人呢、啊。嗯。嗯。你喜欢吃榨菜？嗯，我超级喜欢吃春和榨菜。之前我上学是因为时间紧，有的时候吃饭只能对付一顿，所以啊，我就经常吃榨菜。我最喜欢的就是春和这个牌子。嗯，行，喜欢就行。喜欢的，如果。再来一碗粥就更好了啊！粥？哦，行，你稍等，尝尝吧。怎么样？嗯，大厨不愧是大厨啊，连煮的粥都这么好喝。你小的时候啊，经常吃这个榨菜吗？真幸福。我不喜欢吃榨菜。为什么不喜欢？这不是挺好吃的吗？不是，你没吃过好吃的东西啊？这白粥榨菜有什么好吃的？我是世界级大厨，我什么做不出来？我觉得挺好吃的。哎、啊，你还想吃什么？我给你做。我就不信有什么东西还比不过它好吃。嗯，卤猪蹄。啊？我，蓝带顶级厨师，我做的都是精致料理。你让我做卤猪蹄，你没搞错吧？是你说我想吃什么你就做什么的，我就想吃这个呀。行，卤猪蹄就卤猪蹄。就这么定了。嗯，真幸福。不对啊，我不是要给他介绍项目吗？怎么变成点菜了？我不是要把他气走吗？怎么还做起卤猪蹄儿来啊？真真姐，最近有狗仔拍到那个榨菜王子和别的女人在一块儿哎，之前拍过那么多次，有哪一次是真的？也是，不过真真姐，你有那么多人追，为什么非得是那个榨菜王子啊？他跟别人可不一样。真真啊，这个节目就录一个小时，你好好配合啊。这种美食节目有什么可录的呀？一身油烟味儿。最近不是在给你立吃货人设吗？上这种节目露露脸挺好的呀。主持人。真真，林老师，咱们开始准备吧。啊、哎，真真，没事吧？小心点。真真，真真，真真，哎。怎么啦？真真，咱们对一下流程吧。然后今天林老师要做的是竹笋老鸭汤，你之前有喝过吗？我小的时候，我外婆最喜欢给我做这个啦。哦，那我更得好好做了。晨晨，晨晨，啊，注意表情管理。哦哦，又帅又会做饭。我们第一次见面的时候，做的还是我最爱吃的菜。你说我们是不是命中注定、啊？真真，你看都几点了，你磨叽什么呀？我们赶紧出去了。
。哎，姐，你说我们后面还会不会有那种美食节目啊？你不是不喜欢上美食节目吗？有林阳的节目我都上，你不会真喜欢上他了吧？这个男人啊，我志在必得。学长，你回国了？师妹，这就是你给我准备的见面礼啊！你连回国都不提前跟我说一声。刚刚回来的，我问主任说你还在加班，拎着行李箱就赶过来了。这么晚还过来？迫不及待来见你。走吧，饿了吧，去吃点东西。师妹，你看，这是什么？春和榨菜，我最喜欢的。看你没什么胃口，还好我带了这个。只要一想到实验室经费紧张，我就没什么胃口。我听主任说，他还让你去出卖色相。现在也不能这么说，这正好呢，我年纪也到了，多出去认识一些人挺好的。刚好我研究的课题也是这个，就当收集资料了。年纪到了，怎么，小师妹最近也春心萌动了？春心萌动是什么感觉？啊啊，就是很想见一个人，见到了就会很开心。<笑>那我。确实没有这样的感觉。啊，好了，别想那么多了，快吃饭吧。哎，对了，学长，你这次回国要待多久？我的项目啊，转到国内了，最近都不回去了。太好了，这样以后啊，正好我有好多课题想跟你聊。啊，好，太好了。来。庆祝你回国，干杯！哎，问你个事儿啊，坐好。听说你那个帅哥学长回来了，你们俩有没有什么进度？进度？什么研究进度啊？你们的研究，我有什么好关心的？我说的是感情进度，感情，嗯，就是学长和学妹的感情啊。啊，你可真是不解风情。你难道真的觉得你学长对你只有兄妹之情啊？嗯，不然呢？啊，不过，你难道真的没有考虑过感情问题吗？你这个人怎么回事啊？这怎么能被年龄所束缚呢？虽然女性有最佳的生育年龄，但是从生物学的角度来讲，哎，停！你这都搞错重点了。我的意思是，你是不是应该谈一场恋爱了？谈恋爱其实啊，就是分泌多巴胺的一种社会形式的表现。我还不懂这偶像剧里面、啊、两个人，我这样爱的死去活来的有什么意思啊？比做研究有意思吗？好吧。不过这么多年来，难道没有一个人让你觉得很特别吗？特别？嗯。哦，林阳啊，那个跟你相亲的榨菜王子啊，嗯，他哪里特别？啊？特别。什么腐的不？特别土，啊
。哎，再尝尝这个，小菜子。我实在是吃不下了，是不是因为我做的不好吃啊？我再去做。哎，别别别别别，这已经是我吃过最好吃的猪蹄了。那那你这还没吃完？不是，这不同口味的猪蹄，这已经是第六个了。我最后最后一个，最后一个，最后一个！哎，别别别别别！你听我说，咱们这么想啊，你想，这个谢博士啊，他吃榨菜都能满足，那你做猪蹄他肯定觉得好吃啊，是不是？不行，我不仅要让他觉得我这个猪蹄好吃，我还要让他吃过我做的猪蹄以后，就不想再吃那些什么素食食品了。怎么就素食食品了呢？我也觉得你家那个榨菜挺好吃的。哎，你不会是喜欢上人家了吧？你没事吧？我看上他，我俩一共就见过两次，我怎么会看上他呢？那你大半夜不睡觉给人做卤猪蹄啊？我，我那是胜负欲好吗？那以前别的女生纠缠你的时候，我怎么没见到这种胜负欲啊？那还不是因为我妈、我爸他们喜欢他，而且我现在餐厅也关了，我不得从我爸妈那儿周转点什么资金啊？好吧，好吧，怎么说都有理由。哎。什么叫我有理由？他那个人跟正常人的脑回路都不一样，我怎么可能会喜欢他呢？陈梦啊，主任，回来就好啊，小谢啊，还经常惦记你呢，真的吗？当然了，这以后要是有研究上的一些问题，我们还可以一起讨论。啊、行了，你们年轻人聊吧，我就不打扰了。小谢，记得赞助的事儿。师妹，一会儿我们下班吃点好吃的。哦，好。喂，雨飞，那个一起吃个饭吧。现在吗？哦，我要跟学长一起去吃饭。下次再约时间吧。啊，喂喂喂喂，我我我，挂我电话，还跟什么学长吃饭？我学学长。学长，我这这这这跟学长吃饭，我这跟什么学长？我给你看一下这个研究数据。哎，嗯，骚扰先生，我们不拼座。哦，我认识。这位是羚羊。啊，对对，羚羊。这是我学长，生物学的第一名，他是我的学习对象。沉默。对象。<笑>你好。所以你就是主任给宇飞介绍的那位朋友，幸会。是的，羚羊之前也请我吃过榨菜。林先生。我每天都会随身为宇飞带着榨菜，以后就不劳烦林先生了。你都不嫌麻烦，我也不嫌麻烦，不麻烦。哦，宇飞，刚刚那个数据我想到了，其实可以这样，你看。哦，果真。然后我们再研究数据，说了你也不懂。这样。我都没想到，果然还是学长厉害。服务员，点菜。我觉得可以。这样，这样就对了。要一个蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花、小肚、晾肉、香肠、清蒸八宝猪，这些都不要。要一个麻辣猪脚、一个鱿鱼、一个酱大骨吧。嗯，好的，先生。先生，请结下账。<笑>让我买单，还算你有眼光啊！有人吃霸王餐。哎哎哎！放开放开！哎，别说，你俩轻点轻点！我我跟他俩是一起的，是一起的。我们不是拼桌吗？啊，不是谢宇飞，你你这个时候跟我说你拼桌，你没事吧你？你
。对啊，这边两位已经买过单了呀，是你还没有结账啊？不是，我那没买单，我不是没带手机吗？我这……哎，看到这副样子，也不像是。快来帮他付吧。好人好事儿啊！我告诉你，谁都别帮我买单。没事的，大家都互相帮助。不行，我告诉你，谁给我买单，我跟谁急。你放开我，你！年轻人量力而为啊！哼，谁不量力而为啊？嗯，哈哈，我说那个，我下次好好带手机，好好付钱。走吧。你说说你怎么回事？不是，怎么才来啊你？电话打这么晚，我施法要不要施法时间啊？我问你。我，既然你朋友来了，那我们就先走了。嗯。哎，等一下，那个那个卤猪蹄做好了，你什么时候来吃啊？这周末我应该有时间。我们周末哎，这周末可以，就这么定了。走，再见。大哥，我说你能不能注意一下自己的形象啊？好歹也是上过热搜的人。这个女人，她为了跟那个什么学长吃饭，拒绝了我的猪蹄儿。你不是不喜欢人家吗？你生那么大气干嘛呀？你不喜欢归不喜欢，这这男人的尊严总该有的吧？哼。服了你了，哎，不对呀，你约他周末，你周末有直播，你忘了？哦，忘了，那怎么办？改时间吧。不改了，就周末。哼，我也给他点颜色看看。林老师，今天怎么突然把菜换成了卤猪蹄？我最近也在研究一些新的菜品，所以想给大家分享一下。太好了，那待会儿我也有机会尝尝了。直播间的各位朋友们，大家好，欢迎来到下厨时间，我是你们的老朋友菲菲。那么今天的节目呢，也请来了国际知名主厨林阳先生。那么林老师可以跟我们直播间的朋友们打个招呼吗 ？Hello， 大家好，我是林阳。哇，这个厨师好帅啊！可以看到观众朋友们呀，都非常的热情。那么今天的节目呢，不仅为大家请来了林阳老师，还为大家请来了一位神秘女嘉宾。让我们欢迎知名女演员姚真真女士。真真这边请，可以跟我们直播间的朋友们打个招呼吗 ？Hello， 大家好，我是姚真真。哇，真真居然来上直播了！真真好美啊！小真真不是之前也和林阳传绯闻吗？这是要公开的节奏。真真呀、啊，你看朋友们都说你几乎很少上直播节目，这次怎么想着来我们下厨时间呢？其实是这样的，因为呢，我自己也算是一个美食爱好者。但是因为平时工作忙，也没有时间学，所以呢，也算是来偷师了。而且我跟林阳也是好朋友呀，所以当然要给他捧场啦。谢谢真真，真的非常羡慕林老师和真真的友谊。那么林老师，啊，我觉得我们可以开始了，这菜马上就不新鲜了。啊，好的，林老师真的非常专业。那么林老师今天给大家带来的是一道卤猪蹄。哇哦，这猪蹄也太诱人了，我和真真有口福了。其实呢，平时我是不太敢吃肉的。经纪人待会儿看到了，可不要骂我哦。太辛苦了吧，太可爱了，真真哥别了，我喜欢点啊。其实我平时吃青菜吃的比较多了，不知道林老师待会儿可不可以教我一些好吃的青菜的做法呢？呃，也有，待会儿我让助理把菜谱发给你。哇哦，林老师和真真的友谊真的太让人羡慕了。竟然把私密的菜谱都分享给你了，是啊。那我们现在品尝一下这个猪蹄吧。好。我觉得我们不仅这个嘉宾吃，我们也让在场的工作人员吃一下吧。啊，好吧，呃，或者选一位，呃，好，那就，哎，你来吧，叫你们去吧，我，对呀、啊，直播，赶紧去，去吧，去去，来，欢迎这位朋友跟我们一起品尝这份猪蹄。
，呃，好吃吗？可以跟我们直播间的朋友们分享一下感受吗？今天我也让你体会一下。哦，啊，坏了，林阳的直播我给忘了。这个女人是谁啊？站在我们真真旁边，完全没法比、啊。坏了。呃，这位观众，我觉得是不是还要多说两句，评价一下呀？感谢林阳老师的邀请，不过呢，我今天胃口不是很好，不能吃这太油腻的东西，所以不太合口味。哎，我看姚真真女士挺喜欢的，要不问一下姚真真的感受？林老师这么精心做出来的东西，当然好吃了。你哪里出来抢戏的呀？是不是又被人塞进来露脸的？不好意思啊，你们先聊。谢博士，你是？我是林阳的朋友，上次帮他付款那个。哦，我知道了。谢博士，今天是林阳让你来的吗？麻烦你转告林阳，如果对我有什么不满，大可以说出来，不要用这种幼稚的行为来耽误我的时间。谢博士，这当中一定是有什么误会，林阳他不是那样的人。林阳是什么样的人，我不感兴趣。反正呢，这猪蹄我也吃过了，以后我和他再也没有瓜葛。哎，等等。快点！哎，那个谢博士，怎么还生生气了？林先生，我可没时间陪你玩这种幼稚的游戏。玩什么游戏啊？你不是说想吃猪蹄吗？我不过就是换种形式。你无非就是觉得我没有当众发言的经验，所以想看我出丑罢了。不过你是不是忘了，我在学校里面可是经常给学生上课的，这种场面我见多了，没什么稀奇。倒是你。上次明明是你突然邀约打扰我跟学长吃饭，自己出丑之后，反倒还要用这种幼稚的行为来报复我。不是，我那不是。虽然呢，我只是一个做研究的，但是我自己也知道，这场直播里面背后有多少的工作人员需要做准备。你，你为了你一个人的情绪，刚刚差点让这场直播出事故，你知不知道会有多少人受影响？林阳先生。这个世界可不是单独围着你一个人转的。我呢，没有兴趣陪你在这儿胡闹。既然你这么讨厌我，那我们以后就不要再联系了。哎、啊、哎，谢、啊、谢。啊！杨洋，人家说的没错。你是他兄弟还是我兄弟啊？我这叫帮理不帮亲啊！你还说你不喜欢别人也别耍人家嘛！你闭嘴吧你！林阳怎么回事？为什么突然叫那个女人上来？那个女人又是怎么回事？林阳不是说对她没意思吗？哎，真真呀、啊，你真的要注意一下你的表情管理。刚刚可是在直播，怎么又不高兴了？你烦不烦？你总来找我干嘛？你上次不是说让我帮你找本菜谱吗？我找到了。那晚上一起吃个饭？不吃。别不高兴嘛，有什么事我可以帮你。方思欣，你烦不烦啊？你为什么总是来找我？你就没有自己的正事要干吗？好，那我走，省得惹你生气。真真呀，虽然思晴和你一起长大，对你也是百般的包容，但是你也不能每一次都让她伤心呀。你随口说了一句要菜谱，她不是马上给你送过来了吗？我又没求她帮我了，她自己愿意的，跟我有什么关系？谢博士，你看，你上热搜了。你比杨真真漂亮
你做研究可惜了，你应该做明星。那个羚羊，你认识吗？不认识。哦、老师。嗯。心情不好。那下班以后出去吃点好的。没什么胃口。前几天我托人从国外带了几份研究资料，不知道师妹还有没有兴趣啊？谢谢学长。你看，笑起来多好看！以后有什么不开心告诉我好吗？小谢，你和林阳这么大的事儿，你也不告诉我？你看，你看，你们都上新闻了，我才知道。那赞助费的事儿，你跟他谈了没？咱们研究所啊，还有一个月到期了，这事儿你可得抓点紧。主任，我们再想想别的办法吧。啊？为什么？我不想再找林阳了。这怎么办？哎，前几天还好好的。我不喜欢他，我也不想再求他了。关于这个赞助费的事情，我们还可以想别的办法。真搞不懂你们。哎，主任，赞助费的事我们一起想办法，别避雨费了。好吧，我这哪是逼他呀？哎呀，知道知道，为他好啊。哎、前几天不还好好的一块上节目吗？怎么又说不联系了呢？不想联系就不联系了。你能不能成熟一点？事业随随便便就放弃，爱情也是。我怎么生了你这么个不负责任的儿子？谁不负责任了？我就是想开我自己的餐厅，有错吗？餐厅你就好好开啊，怎么做两天就倒闭了呢？我再说一遍，我那不是倒闭，那是暂停营业。好，我不给你扯这些，我就提醒你一句啊，下个月餐厅租金到期啊，你要再交不上租金的话，那就是倒闭。我怎么就交不上了？我挣的钱不都给你们了吗？你的那些钱，要不是我给你妈替你保管，早就被你霍霍没了。我告诉你啊。只要你跟那个女博士好好谈恋爱，别跟那些女明星拉拉扯扯的，那些钱我会还给你的。我都说了多少遍了，我跟那些女明星一点关系都没有，那都是瞎写。好，都不重要，只要你从现在开始改，过去的事我既往不咎。不是，我的钱你凭什么不给我呀？你的钱，我养你这么多年，花了多少钱啊？现在你跟我讲你的我的吗？我，哎、好了好了，别吵了，少说两句吧。不管他，他就要上天了。不管我，正好自己的事自己解决。哎哎，班哥，刘先生您好，我是中介小班。哎，呃，下一季度的租金要交了，您看您什么时候方便？啊，是这样啊，班哥，我我那个最近工作有点忙，等我忙完这段时间，我就给你打钱哈。行，哎，那你尽快了。哎，哎，再见。黑了，小谢，赞助的事儿你上点心，今天对方又来催了。哎
你喝这么多酒干什么？那个，那个家里有点乱，你自便。你找我干嘛？我想找你谈谈。嗯那啊， oh, 我不能在刚才那个环境下待超过五分钟。我去给你熬点粥吧。谢谢啊。哎，那个，那个，上次那事儿，对不起啊，我本来就是想逗逗你，然后也不知道，哎，反正就是对不起啊。哦，那你也不能把我删了吧？我现在想跟你道歉，我都不知道怎么跟你开口啊。哦。我我本来是想着不会再见面了，所以就把你拉黑了。不再见面了？不再见面，你又来找我干嘛？因为我需要你的帮忙。啊以上呢，就是我们的项目介绍。哦，你给我看这干嘛？我们的实验室快要到期了，我们希望得到你的赞助。上次那个相亲，也是因为这个。所以你跟我相亲，就就是为了你们这个研究啊？那你这也太拼了吧！所以，你对我们的项目感兴趣吗？如果不感兴趣的话，我这儿还有第二个 PPT 啊！不用不用不用，呃，大概是能能懂，不过这个赞助嘛，嗯嗯、呃、嗯，没问题，真的啊，呃，不过你得答应我一个条件，什么条件？你慢点，慢一点。慢慢慢。嗯。干嘛？你紧张什么呀？哎呀，我没骗过别人，怕露馅儿。那你就把我当成你男朋友，这样就好多了。可是我没谈过恋爱
。那这样想，你就想见完我爸妈之后，你实验室的赞助费就到手了。这样想是不是好多了？对啊。好，来吧。这就是小谢吧，阿姨好，啊，你好，你好，真漂亮，欢迎欢迎，来，请坐，坐那边。叔叔阿姨，哎，啊，呃，哦，到饭点了，大家都去吃饭吧，来，走走。去吃饭，小谢啊，我也不知道你爱吃什么，就随便做了点你快尝尝。谢谢阿姨。别怼这个脸，别吓人，姑娘。哦，快吃，都凉了，都凉了。吃饭。呃，小谢啊，最近跟林阳处的还好吗？嗯。挺好的，哎，小谢啊，你父母是做什么的呀？哦，我爸妈是大学教授。哎呦，书香门第呀、啊！哎，不错不错。呃，那个小谢，我们羚羊呢，平时不干正事儿，总想一出是一出。你跟他在一块儿，我们就放心了。不是，我怎么就不干正事了？我喜欢做饭，我喜欢开餐厅，这有什么错吗？那你那个餐厅开成功了吗？我，叔叔，林阳做菜可是很好吃的。我之前喝过他煮的粥，那是我喝过最好喝的粥。我当时就在想，这天下怎么有人能把白粥都煮得这么好？还有上次那个猪蹄，那是我吃过最好吃的猪蹄。林阳啊，可是很有名的厨师，他在他们那个行业可是很专业的，跟我们这些做学术研究的没什么区别。啊、哦。我说错什么了吗？啊、哦，没有没有没有，说的非常好。哎，来吃饭吃饭吃饭啊！哎，多吃点菜啊！来，刚刚谢谢你啊。嗯，你让我帮你做的事，我当然要做了，不然我的赞助怎么办呀？啊，都是为了赞助啊。啊，行。可以理解啊，不过我刚刚夸你做饭好吃是真的。哦，你做饭确实好吃啊，这也是事实啊。不过你气人也是真的。哎呦，我不都跟你道过歉了吗？就别记仇了呗。我没记仇啊，我只是在阐述事实。哎，行行行，那你能把我的微信从那个黑名单里拉出来了吗？好吧。好了，好，行。那这任务完成了，赞助的事情就拜托你了。啊，那我先回去了。啊，哎，等一下，那个，那个，谁说任务完成了呀？没完成。我不是已经假扮完你的女朋友了吗？是假扮完了，那你总不能假扮这一次吧？那不然我爸妈会怀疑的。那怎么办？你最起码得。得得一个月，好吧。你有什么需要的话，再联系我。哎，走了。哎。什么？你们居然玩起了情侣契约的游戏？什么情侣契约游戏，什么烂狗血剧情？你们现在不就是吗？哎呀，不一样！哎，怎么不一样？你看啊，这种小说的后续啊，一般都是男女主假戏真做，然后互相爱上对方，到最后真的在一起。林阳，你老实告诉我，你是不是对人家谢博士有意思？有什么意思啊？你净胡扯这些，你是不是写小说写傻了你？你别嘴硬。我看，这么多年你不近女色，这次是要栽在谢博士手里喽！哎哎哎，你别瞎说啊，人家谢博士还没谈过恋爱呢，你也没谈过恋爱啊？契约情侣
，又是对方的初恋，这种剧情吧，它虽然有点老土，但是它好看呐、啊。我要记下来。哎，这个剧情我征用了啊！这这这这这这真烦人，真是是。喂，小真真。李阳哥哥，给。我说了，你别这么叫我。人家就这么叫你嘛。哎，随你随你。多少钱？你说什么呀？我说这个多少钱？你跟我谈什么钱啊？你想要我就给你了。那谢了。你这就走了？你还没有谢谢人家呢。我谢过了呀，我说给你钱你又不要，我不要你的钱，我要你留下来陪我吃顿饭。行行，赶紧上菜。好耶，李阳哥哥，我跟你说，这家饭店有一个特色菜特别好吃。儿子，你的钱。哎，谢谢妈。等我餐厅重振起来，我肯定好好孝敬你妈。哎呀，我跟你爸还用你孝敬吗？只要你过得好啊，比给我们多少钱都强。知道。哎，你跟那个小谢是真的在谈恋爱吗？是啊，是在谈恋爱。哎呀，我看那天你跟你爸都吵成那样，我还以为你们俩都……我那不是跟我爸生气吗？哎呀，你就理解理解你爸。我跟你爸呢也是白手起家，文化水平都不高，就希望你能找个学历高的。可是你呢？偏偏又不听，咱们家的工厂呢也不管，找女朋友啊也喜欢找那些女明星。哎,哎,哎妈，我都说了多少遍了，我跟那些什么女明星那都是假的，媒体瞎写的，一点关系都没有。反正啊，你呢就是你爸对你期望特别高，你呢什么都不听他的，他能不跟你生气吗？我知道了，我心里有数。有数就好，你自己呢赚钱也不容易，掂量着点花。实在有困难，你就跟妈说，咱们家还是养得起你的。知道了，妈。啊，洋洋啊，你那些小脾气啊，可千万别发在小谢身上啊。嗯。那天到我们家吃饭，我看他挺好的呀，还挺护着你的，你可得好好对人家。嗯、啊，知道了。妈给你做好吃的去。下个月租金我一会儿就转给你，注意查收啊！哎，晚上一起吃饭吧。我妈最近查岗，你还得陪我演一下。寒假记得给我回复今天累不累？嗯，还可以。一会儿去哪儿？一会儿我就回家了。要不要送你？不用不用。真的不用，我顺路的。我准备走了。那我先去了。好。怎么，有事儿？你怎么不回我消息啊？哦，手机没电了。哦，那行，我以为是你故意不想回我。什么？啊啊，没事儿。我说那个晚上一起吃饭吧。晚上啊，我跟学长约好了。啊、谢雨飞，你现在是我女朋友，不要随便跟什么男人都在一起。我只是在你爸妈面前扮演你女朋友而已，你不要入戏太深了。不是，那。那不管怎么说，我好歹也算是半个名人吧。你不得方方面面都注意点你万一让别人看见，那多不好。好，那以后呢？你需要我演戏的场合，我可以配合你，但请你也不要过度的侵入到我的私人生活，这样我很不舒服。不是，我不是那意思，我的意思。还有啊，今天是我的手机没电了，没收到你消息，但希望你下次如果有事约我，需要提前一天跟我沟通，免得耽误我的时间。那我先走了，再见。不是，哎、啊、哎。啊
，话还没说完呢。这女人，要不是我爸妈喜欢你，我才懒得搭理。呃，那个林先生刚才找你什么事啊？没什么，他啊就是闲的。那赞助的事，你们俩还在聊？嗯。啊，师妹，赞助的事儿。我也在想办法，你不用听主任的。实在不喜欢接触，就别勉强自己。哎，其实我也没有那么讨厌他，就是有的时候觉得他太小孩子了，人不坏，就是幼稚。我也觉得你适合更懂你的人。学长，我可没往那方面想啊。我在想啊，等我什么时候搞清楚爱情是什么，我大概就能找到喜欢的人了。好，我等你。等我？等我什么？啊，等你，等你弄清楚什么是爱情，我也想听听你的想法。好，走。嗯，林阳怎么还不回我？臭林阳，也不回我消息，又不接我电话。你在干嘛呀？他不会去找那个女博士去了吧？可是林阳之前不是很讨厌那个女博士的吗？一定是这个女的偷偷的去勾引了林阳。他们学历高的人，难道吸引男人的方式跟我们不一样吗？啊，林阳，这么好看的人，你说林阳怎么都不喜欢呢？非要去喜欢那个女博士？算了，人家女博士确实挺好看的。林阳，林阳，林阳，林阳，喜欢喜欢我吧。嗯<笑>，不行，我一定要让这个女人知难而退。喂，小宝，你赶紧给我查一下那个谢雨飞的信息，越详细越好。好嘞。林阳还不理我，回我，回我。小谢，喏、哦，你早餐到了。我没迟到啊。没说你迟到，快带上电脑。今天啊，来了个赞助商，在会客厅等着呢。那春河那边，你不是不想和林阳谈恋爱吗？这个赞助拉到了，你呀、啊、也不用牺牲色相了。主任，你话怎么说的这么难听啊？快点，赶紧的。拿电话干什么？赶紧的。哦，好。不好意思啊，姚小姐，久等了。怎么是你？怎么不能是我？我就不能赞助吗？可以，可以，当然可以。谢谢，不用客气。姚小姐，谢雨飞啊，是我们的项目负责人。主要是负责学术相关的内容。谢博士，你有男朋友吗？这跟项目有关吗？当然有关了。我不仅要知道我赞助的是一个什么项目，我还要知道我赞助的是一个什么样的人。没有，没有。那你跟林阳什么关系啊？姚小姐，如果你是为了林阳的话，就不要浪费大家的时间了。我是做学术的，不是跟你玩过家家的。哎，小谢，等一下，我还没说完呢。我是为了林阳来找你的，但这不代表我就是在耍你。这个项目如果我感兴趣的话，投一点钱也无所谓喽。行了，你们也不用介绍了，这钱我出了。真的？但是我要你跟我聊聊林阳的事儿。不需要，你打发要饭的吗？你是不是以为自己长得好看，有点钱，全世界都要惯着你啊？你知不知道这个项目我们花了很多的心血？我告诉你。
，就算这个项目没有赞助，做不下去，我也不会要你钱的。不好意思，姚小姐，你千万别听他的，我们待会儿回来聊，回来聊。他说我长得好看，还有钱，吵架就吵架，夸我。饿死了，嗯，到了，啊，哦，这个餐厅是他开的呀？你知道这个餐厅啊？那当然了，我可是很关注娱乐新闻的。只不过说起来他也是惨，因为和女明星传绯闻，导致粉丝经常来闹事。好了，现在餐厅也开不下去了。粉丝这么可怕吗？那可不，我告诉你，你可要小心一点，那些粉丝啊，你千万别招惹，不然他们人肉你，你连工作都没了。不过，既然林达出钱我们吃饭，就算冒着被人肉的风险，我们也要尝尝。走，这餐厅这么久都没人打理，没想到还挺干净的嘛。哎，你看，桌上都没有灰。林阳，哎呀，林阳，能不干净吗？嗯，哎呀，累死我了。官配，官配，林阳朋友，齐晴，我朋友。啊，这林阳这小子真能省钱啊！说请我吃饭，让我先来打扫卫生。这么大个餐厅，真是累死我了。哦，那，那你擦擦汗。谢谢。哟。都来了，人齐了，马上开饭啊！谢博士，我这次叫你们过来，就是来帮我试试菜。过两天，也就是后天，我这个餐厅就要重新营业了。后天？这么快？你就不怕那些粉丝再来闹事儿？那有什么办法？我又不能阻止他们，总得想办法应对才行。有道理。哦，对了，嗯、这是。我闺蜜齐晴，啊？怎么了？你们你们怎么回事,么回事啊？啊？我们怎么了？哎，有没有听我说话、啊？你？刚才有人说话吗？你说啥了？我说，我今天叫你们过来帮我试试菜，我后天就要开业了，到时候帮我叫点朋友过来捧捧场。哦，我一定让朋友都来，我也一定呢会帮你宣传的。不过那赞助费的事儿就拜托你了。哎，不要搞得我们俩之间只有相互利用的关系啊！哎，啊，你们俩，我们俩怎么了？你们不是契约契契契约契约合同，就是我赞助你们实验室那个契约合同的事儿。哎呀，没事儿，这件事情交接给我同事就好了。嗯，那那就祝我后天开业顺利吧。嗯，也祝谢博士赞助签约顺利。干杯！我觉得今天这个菜确实不错。后天开张了，一定没问题。嗯，我跟齐晴就先回去了、嗯，你们走吧。好。对了，你住哪儿？要不我送你吧。哦，我们住青年路那边。这么巧啊！我正好顺路啊。你哪儿顺路了？我车就在前面，咱们走吧。玲，送一下谢老师啊。嗯，走。拜拜，我先走了。这俩人。奇奇怪怪的，哎，那那我送你回去吧。这边，那个，你最近工作忙吗？还好。那就行。呃，刚才看你朋友跟我朋友，挺聊得来的哈。嗯，他们。好像是
，是什么？一见钟情。是我刚才看也挺像的。嗯。呃，那上车吧。嗯。谢博士，嗯、呃，那个，我后天上午十点钟开业，你能来吗？后天是周末，可以的。嗯，行。我到了。哦，那你上去吧，我先走了。拜拜。路上小心。哎。怎么突然跳得这么快？嗯、臭羚羊，不回我消息，不接我电话，偏要亲你，么么么！臭谢雨飞，臭谢雨飞，臭谢雨飞，抢我羚羊，抢我羚羊，抢我羚羊！对我那么凶，还不要我钱？嗯、但是他夸我好看啊！算了，少打两下。谁啊？你又来干嘛？听说你今天休息，喏，我给你带了小龙虾。哎呀，可是我不能吃，我会长胖的。我可是女明星，女明星怎么能胖呢？偶尔吃一次没事的。大不了这样，吃完之后我陪你做运动。太久没有吃了，哎，你可不能告诉小宝他们，不然他们又要说我。又生气了？谁惹你了？他们都欺负我，尤其是那个谢雨飞，他抢我喜欢的人，他还教训我。你喜欢的人？那个厨师啊？什么厨师啊？人家可是国际知名大厨，而且他还有一个很好听的名字。叫羚羊，你真的喜欢他吗？喜欢呀，我这么多年第一次这么喜欢一个人。可惜啊，我就是没有谢雨飞会勾引，羚羊就是不理我。啊，不开心啊？哎呀，我都跟你说过很多次了，我不会喜欢你的。你就别等我了。我知道，你放心，你想要做什么，我都会帮你的。真的，我就知道你够意思。而且我偷偷跟你说，我早就发现了，每一次呢欺负我的人，他们最后都会后悔，因为他们都会遭到报应。哼，我可是天选之女。天哪，珍珍姐，你又美出新高度了！不知道今天思行哥会不会来？他看你这么美，一定要被你迷死了。他来干什么呀？不需要。哦，对了，之前思行哥打电话问我谢雨飞家地址来着。他问这个干嘛？我也不知道。但是上次你让我查谢雨飞的信息、家庭住址什么的，我都有，我就给他了。你放心，你想要做什么，我都会帮你。我要去啊,啊！珍珍姐，你不能走，节目马上要开始了。好、啊，你手机给我。哦。羚羊，你个王八蛋！我给你打电话你就不接，别人给你打电话你就接，你就这么讨厌我吗？我没空说这么多了，谢雨飞可能有危险，你快点去他家找他。找什么？我来不及解释这么多，你快点去啊！
，没事吧？你小心！慢点。明阳，你没事吧？流血了。啊，跟我走。啊，不走。啊，马上马上。轻点轻点轻点轻点。这伤口不深，贴一个。好了，嗯，还好你的伤口不深，每天呢再用酒精消消毒就好了。哎，今天到底怎么回事啊？这事儿恐怕得问姚真真了。我去开门。我真不知道自己为什么要这样，不是我让他这么做的，我就是。在他面前说了你们两句坏话，我讲不明白他为什么要这样。好了好了，别哭了，<笑>我们现在连脸都没看清呢，也不知道是不是你说的那个人。就是思晴，我现在都找不到他，我平时怎么样都能找到他，我现在找不到他。肯定能找到，<笑>都已经报警了，怎么能找不到他？报警，要把他抓起来。思<笑>晴，别哭了，再哭把你也抓进去啊！哎呀。干，擦擦擦一下，别哭了。你说的那个私情，就因为你几句吐槽就能这样？他是不是精神有问题啊？他精神肯定有问题啊！你说他喜欢你喜欢的这么偏执，那他这么喜欢你，你怎么不喜欢他？你非得喜欢我呀？因为你长得帅啊，而且你做的竹笋老鸭汤跟我外婆做的一样，而且你又不爱搭理我。我就想让你喜欢我呗，这是喜欢吗？不是姚真真，你清醒一点，这是这是喜欢吗？你说的对，我就应该清醒一点。每次遇到你，我就倒霉，一点好事都没有。我不要喜欢你了。啊啊哎，不是，哎，哎你你，这就不喜欢了？看来你还挺希望他喜欢你的。什么个什么呀？我要睡了，你先回去吧。我，我怎么能回去？啊？为什么你不能回去、啊？我，那万一万一那那方思晴再来了，那那怎么办？你自己在家可不行。一会儿七晴就……哦，他出差了。哦，他出差了，他出差了，那就更不行了吧？行，你睡沙发，别吵。啊。嗯哎，起来了。你做的饭啊？这是我家哎。我知道，昨天晚上我还睡着了呢。那你怎么不经过我的同意就去做饭啊？那你吃吗？怎么样？我这种级别的大厨给你做早饭，是不是很荣幸？我告诉你，我爸妈都没吃过我做的早饭。不过呢，你要是喜欢的话，我以后可以天天过来给你做早饭。嗯，不用了。哎，对了，你不是说今天是餐厅开业吗？那你怎么还不去啊？都挂彩了，再准备准备吧，把这个准备工作做得充分一点，应该更好。方思行没有被抓住，那他不会再回来吧？哦，那可不一定。他这个人神出鬼没的，万一哪天再来……哎，要不这样，你去我家住吧，我家还有空的客房。要不然就……哦，那没事。嗯，今天齐晴好像就回来了。哦
，先生。哎，不用不用，我来我来我来就好。我来。那我就先回去了。你自己一个人在这儿的时候，就是尽量别出门，注意安全啊。嗯。我走了。哦，对了，这周末你有空吗？如果说你要有空的话，再跟我回去看一下我爸妈吧，他们都挺惦记你的。有空。行。下次装的时候稍微像一点，要不然我妈上次都怀疑你了。是怎么演才像？我没谈过恋爱，我不懂。我也没谈过，就像普通情侣那样，就一起亲亲抱抱，就……呃，不不不，你别误会啊，我不是故意要占你便宜，就是那个那个，要不然我们就抱一下，实验一下。是是。算算算了，你当我没说。哎，等一下，不就是抱抱吗？要不试试？好呀。哎。啊，那个。我去开门。哎，你去。学长，你怎么来了？今天起得早，就来接你上班。嗯，那你等我换个衣服啊。好。哎。林先生怎么来了？我怎么就不能来了？林先生，宇飞为人单纯善良，对人不设防，可能不太适合你的花花世界。我建议你，还是少来打扰他为好。哼，你建议？你凭什么建议啊？你管我跟宇飞什么关系啊？你跟宇飞什么关系啊？我和宇飞认识六年，关系非常亲密。哎呦，认识六年，还只是个学长。哈，关系确实挺亲密啊，学长。我混好了，走吧。你怎么还在这儿啊？啊，我我我我跟学长聊天呢。刘先生不走吗？我们应该不顺路。你知道我去哪儿吗？你怎么知道不顺路？别胡闹了，我都要迟到了。我哪儿胡闹了？我我我搭个学长的便车都不行。妈。我在谢博士家的，你赶紧来餐厅看看出事了。哎，你怎么才来啊？保安说联系不上你，才给我打个电话。早晨门开着，一进来屋里就变成这样了。报警了？早报警了，已经派人去调监控了。我大概猜到是谁干的了。谁呀、啊？哎，谢博士，你们怎么也来了？哦，所以你怀疑餐厅也是方思行破坏的，八九不离十吧？所以他昨天真住在你家？哎，哎呀，昨天。宇飞家的那个沙发还挺软的，哎，现在这个不是重点吧？你睡人沙发有什么好骄傲的？我呢，特地请了假过来看看能不能帮上忙。既然已经弄好了，我跟学长就先回去了。嗯，哎，宇飞，那个，那个，我又研究了一套新菜，要不明天下班你来尝尝吧。嗯，明天再说吧，我先走了。啊，好。别看了，都走远了。谁谁谁看了？你还是好好担心自己餐厅吧。不过你说方思行要喜欢姚真真就喜欢嘛，干嘛害咱们呢？哎
，喜欢魔杖了呗。不过这事儿还得是姚真真自己过来解决。你怎么进来的？你知不知道警察都在找你？你去哪里了？你知不知道我很担心你？我怎么给你打电话你都不接？谢宇飞和林阳餐厅的事情是不是都是你干的？你说，你很担心我？我说了那么多了，你怎么就记得这一句啊？关于你的事情，在我心里都很重要。我问你。之前得罪我的那些人，他们遇到那么多倒霉的事情，是不是都是你干的？我只是想让那些你讨厌的人都远离你，吓唬吓唬他们罢了。我不需要你这样的保护，你为什么要这么干？你这是犯罪，你知不知道啊？为了你，我什么事情都愿意做。你怎么这么傻呀？我都说了我不喜欢你，我还跟你说我喜欢别的人。我知道，可是我还是想让你开心。你开心了，喜欢不喜欢又算得了什么呢？你以为你这样做我就会感动吗？你以为你以为你在我这里算什么？我不会感动的。走吧，我不想看你再做下去了，去自首吧。好，我都听你的。你说真的吗？我只是担心，没有我在你身边，谁来保护你？我已经不是小孩子了，我可以保护我自己。思欣。你放下吧，我已经不知道怎么放下了。都怪我，你一直都对我这么好，是我没有在乎你的感受，是我错了。真真，你不要这样说。思行，我陪你去自首吧。我去坐牢了，你会来看我吗？我会，哦，但是要等我从国外进修完回来之后，我一定去看你。你一个人去吗？你放心，我会照顾好我自己的来这么早啊！我还没收拾完呢，你坐一会儿啊。姚真真，你怎么来了？我是替思行来跟你道歉的。行，你的道歉我接受。不过，我觉得最应该接受道歉的是宇飞。我会去找他的，但是，我还有一件事想找你。林阳哥哥，你能再帮我做一次竹笋老鸭汤吗？我记得你跟我说过，小时候你外婆最喜欢给你做这道汤。我外婆去世很久了，很久没有人给我做这道汤了。没事，如果以后你还想喝的话，再来找我。那个，你别误会啊，我的意思是，我觉得承载着情感的食物做起来最有意义。你怕什么呀？我又不会吃了你，我早就说我不喜欢你了。那就好。不过估计也要很久吃不到了。为什么
，我要去国外念书了。哦，那挺好的。万一等我回来的时候，你跟谢博士还没有在一起的话，我可是要重新考虑你的哦。我们，我们，好了，不说了，抱一下。哎。这差不多了。我追了你那么久，让我占占便宜怎么啦？哎，哈哈哈哈你别误会了，不是你想的那样，我没有。这是什么烂剧情？你们先忙，我先走了。哎，雨飞，雨飞，雨飞，雨飞，雨飞，没事儿，你不用解释。我们之间呢，只是朋友。刚才我只是怕打扰到你们，你们继续。不是，我,我没有这个意思。我谢博士，你可以跟我聊聊吗？又吵什么？怕啦。哎哎，雨飞。说吧，聊什么？我跟林阳什么也没有。我看到了呀，就抱抱嘛。谢博士，你吃醋啦？我吃，吃什么醋？哎，其实呢，我才明白，我跟林阳的感情啊，就好像是小孩子得不到他喜欢的玩具，就不甘心喽。但是爱情绝对不是这样子的。你说我演了那么久的言情剧，现在才明白这个道理。你跟我说这个干什么？帮你们解除误会喽，反派女二洗白喽。对了，我马上要出国去进修了，希望等到时候我回来的时候，你们两个……哎，我们两个没什么。好吧，好吧，随你怎么说喽，反正到时候要打脸的。不过，我觉得你去国外进修不错，对吧？我也觉得，我马上也要变成像你一样的高学历人才了。不是啊，我是说你的演技确实应该去进修一下。谢雨飞哎，那个，哎哎，不是不是，都都都聊什么了？不告诉你。哎，我先回去了。哎，不不，雨飞，那个不是还没吃饭呢吗？吃吃完饭再走呗。饱了，拜拜。不是，哎，雨飞，哎，雨飞，嗯，啊，不是，哎，我聊什么了？哎呦，咱们大少爷感情路还真是不顺哟。你少嘲笑我啊！我告诉你，你谈恋爱也好不到哪儿去。哎，不过说真的，你是不是真的喜欢上谢博士了？哎，别瞎说，我都说了，我就是应付我爸妈。你现在餐厅都要开张了，你还需要应付你爸妈？那不得需要他们赞助吗？还得再等等，你就会嘴硬。我。哎，哎呀，我真是太高兴了！不光拉到了赞助，还成就了一段姻缘。主任，要不我先送林阳出去吧？哎，好好，你们年轻人聊。小林啊，哎，你以后有空啊，多来玩啊，千万别客气啊。这赞助的事儿已经解决了，我看我就不用再演你女朋友了吧？啊啊，是、啊。那个，你下次可以去我餐厅吃饭，我给你打折。哎呀，打什么折？别逗了，谢
得我好像很小气的样子。要不，嗯，你先回去吧，我也要回去工作了。哦，好，你去吧。哎，等等，那个上次做的猪蹄没吃成，下次我再给你做一次吧。好。我不说话就算了，你怎么也不主动说话啊？嗯，没事儿。是不是在跟官佩聊天啊？你怎么知道？哎呀，当我是瞎呀！你们两个早就不对劲了。啊，你最近跟林阳怎么样啊？我们俩，我们俩就是普通朋友呗。我看你们俩。可不像普通朋友，有吗？有，你是不是已经喜欢上他了？喜欢？啊？我自己都不知道是不是喜欢他。你说，这偶像剧里面喜欢一个人是会心跳加快的，这亲密接触会心跳加快，独处的时候也会心跳加快，包括接吻也。接吻？呃，这太快了吧？哎，我没有、啊，我的宝贝。你听我说啊，不管你喜欢什么人，你都一定要坚持一点，听到没？嗯。哎呀，都说了今天吃饭，这个点还不下了。先进车里吧。哎呀，送我回家。在这儿，我开车送你回来的呀。哎，太爽了！饿。啊？饿。聊什么？大猪蹄子。嗯、哦，我想起来了，那是因为我疲惫的时候就进入自动模式了。你这自动模式就随便上别人的车、啊？不是啊，是我爸妈特意找的一个老熟人，就是在我自动模式的时候接应我一下。你给我发消息，我还以为是我那个熟人呢。那行吧，还以为你忘了。郭开了。哦。晚上。晚上，晚上。
平均脉搏超过每分钟一百次。理论上来讲，如果亲自己喜欢的人会心跳加快，那我喜欢你。你喜欢我吗？你心跳加快了吗？我我没有。哦，不好意思，对不起。什么,什么叫对不起啊？喂，你你你，我我,我可是我我初吻吗？啊，我刚刚也是。不是，你,你这女人也太不矜持。你的初吻我，哎呀，我我饭做好了，外面可定要下雪，我先走了。喂喂，吓死我了！怎么了你？感觉你魂不守舍的呢。于飞，感觉你状态不太好，怎么了？没什么。那下班我们去吃饭，想吃什么？猪蹄？什么？哦，啊、哦，学长，你怎么了？是不是生病了？雨飞，我知道了。嗯、啊。大家好，欢迎又来到下厨时间。那么今天呢，非常开心邀请到了咱们的老朋友，世界蓝带级主厨林阳先生。不知道林先生今天要给我们带来一道什么样的美味呢？今天要给大家带来一道，带来啊什么？林老师。啊啊哦，我今天给大家带来的是那个佛跳墙。是的，大家都知道佛跳墙是广东知名美食。好的，今天的节目就到这里了，感谢林老师，我们下期同一时间再见。OK， 过，全体下班。收工。收工了。收工了。林老师，我刚刚还有一个地方不太懂。林老师。哎，找什么呢？没什么。林阳，我问你啊。你是不是对人家谢博士念念不忘啊？哎，可拉倒吧，那还不是因为我爸让我跟他相亲啊！喂喂，你别乱说啊！我哪乱说了？我告诉你啊，这个谢博士呢，满脑子装的都是什么理论、科学知识，一点情趣都没有，我才不喜欢他！好，你别乱说你，干嘛？对不起，这段时间对你造成了困扰，我以后不会再打扰你了。哎哎哎，谢谢，谢谢。对呀、啊，你，我我我追了，我说什么呀？我我怎么知道他在这儿啊？今天阿姨给我打电话了，说问你录制现场在哪，然后说谢雨飞要来，我以为给你个惊喜呢。你真说话怎么这么狠？现在人家生气了怎么办？我也不知道。这你别死鸭子嘴硬了，救不了你，我跟你说。我。于飞，你怎么了？我好像失恋了。失恋了？就上次那个相亲对象林阳。所以，你亲了他，然后心跳加快，你就觉得你喜欢他。嗯。雨飞，其实你不一定是真的喜欢他，毕竟你很少跟异性接触，忽然的亲密举动让你觉得是喜欢，也可能是错觉。错觉吗？是啊，要么你亲别人试试。
说不定也会心跳加快的。真的？呃，要么你请我试试。算了吧，学长，我还是无法接受亲你。啊，我也就是开个玩笑。呃、啊，雨飞，我们吃饭去吧。嗯。哎，没问题，来，来。帅哥，你是一个人呢，有没有兴趣一起喝一杯？没兴趣。一起喝一杯吗？这位小姐，我朋友他心情不好，你跟别人玩。哦。哎呀。我说林阳，你喜欢那个女博士，你就去追呀、啊。雨飞，你喝多了。雨飞。雨飞，我喜欢你，雨飞，真的。怎么了？做噩梦了？我，我刚才梦见。我差点亲了一头猪，你，我看你是喝酒把脑子喝懵了吧？你喝点粥清醒酒吧你。好，好，我就是该喝点。林娘啊，林娘，以前都是别的女孩爱你爱的死去活来，没想到你也有这一天，借酒消愁，为情所困呐。哎，你别瞎说，我没有。你别嘴硬，我可警告你啊，小心别人给拐跑了。拐跑，我能喜欢那女博士？我告诉你，也就她那什么学长喜欢。那你以为啊？你想啊，人家谢博士吧，学历又高，长得又漂亮，然后他那个学长呢，也是绅士儒雅，然后他们又有共同语言。你关我什么事儿啊？你烦死！哎呀，你就不承认吧？我怎么就不承认？我妈叫我回家了。哎，儿子，小谢怎么没跟你一起来呢？你又没让他跟我一起来啊？我刚知道你跟你爸遇到那事儿，没影响你们之间感情吧？没有。哦，那就好好。小谢虽然向着你，你要学会珍惜人家，知道吗？啊？知道了。下回把他带回来吃饭啊。你再说吧。哎，十二点了，老师需要我给你带饭吗？哦，我有这个，我到时候吃方便面就好了。哦，好的，嗯，那我走了，拜拜。哎，这不是小谢的男朋友吗？主任，看什么呢？啊，你赶快叫小谢过来，她男朋友在下面等她呢。啊，好，快点啊！谢老师，谢老师，我们看见了。看见什么了？看见你男朋友在楼下等你啊。那不是我男朋友。哦哦。
林先生，有什么事儿吗？呃，那个，哼，刚才上了个厕所，然后去贴了。你这是乱停车被抓了吧？啊，这可是安保部特制的胶，没有十天半个月可是摘不掉的。啊、我们研究所呢，因为这乱停车没法罚款，就想了这么个馊主意。这满满一张 A4 纸糊你车窗，不咬人，膈应。凡是贴过的车子啊，都不敢再犯。哼，哎，行，没事。上一次我说错话了，对不起啊，所以想请你吃个饭。不去。哎，等等等等一下，你看我这么主动的份上，你就不能给我个面子？再说了，你上次也没经过我同意，你就你,你还那个偷偷偷亲我，我都没说什么。你还是，哎，行了，那个画你拿着。哎，哎，行了，你这一块吃个饭，给个面子啊。哎呀，慢点，慢点。首先，第一点就是要态度强硬，要专横，要说一不二。那些两百米大床、二十架直升机之类的，都是噱头。霸总让人沉迷的特质，不是有钱，而是霸气。那天然散发的雄性气息就可以吸引女性。谢雨飞这种本身就很强悍的女人，一定喜欢这种浑然天成的强者气质。哼，那就先点菜吧。你好。嗯。酱烤杏仁果，茶香大明虾，悠然牛肉，流苏飘蛋面。就这样吧。好的，您稍等。这是我送给你的礼物，打开看看吧。为什么要送我礼物啊？我要你做我女朋友。为了应付你爸妈。什么叫应付我爸妈呀？你上次亲完我之后，这这这不就没下文了吗？就就就。你不也半斤八两吗？嗯。哎，而且我也没想过这一层啊。那你现在想。啊啊。嗯，要是他拒绝了怎么办？我这个霸总还怎么演？这个强取豪夺限制他人人身自由吗？不喜欢那违法呀！我得得把我腰斩了。这求偶期的雄性呢，也会给雌性送礼物，比如说白鹿会送树枝，海鸥会送鱼，这园丁鸟还会盖房子呢。啊，有戏啊，有戏！他这是暗示我买房子。要不先把这个打开吧。嗯谢谢。这个，嗯，这个是限量版，我让专柜特意留的。这个缝线缝在外面，而且它这一块一块全都鼓起来，像没缝好的棉被啊。这个容量，这笔记本跟 iPad 放不下呀。我试试这手机放得下，勉强可以。你说这六点一英寸的手机才勉强放得下，这设计是不是有点反人类啊？啊，不喜欢。嗯，呃，不行，你必须喜欢，我送的。林阳啊，你不觉得你的心理是有问题的吗？要不要寻求一下专业的帮助？啊，既然霸总不能直接骂回去，说你才有问题呢，你们全小区都有问题。那就只能摆出那个在家跟官配练了八百遍的万能姿势，用鼻子说话。你的家长是不是比较专制啊？你在说什么？你不觉得你的人际交往功能有些障碍吗？你做事情前不会寻求他人的意见，而且只会用祈使句而不是疑问句，也不在乎周围人的感受。我合理的怀疑你有高功能阿斯伯格综合症。阿斯伯格综合症，高功能阿斯伯格综合症呢，是属于自闭症谱系的一种发育障碍
，它是无法通过非语言交流来感知人类的情感。通理上来讲呢，就是没有同理心，但是在智力上还是没什么问题的。如果不了解他的人呢，会觉得他是一种性格问题，所以啊，还会给他安上刻板印象，叫做大猪蹄子。但其实啊，他们只是一种认知障碍，也不是自己能控制的。我小的时候，我妈也曾怀疑过我，还带我去医院测了一下，医生说没事儿。我只不过啊，就是对某种事物专注，而忽略了其他。但是你啊，哦、说真的、嗯，我建议你还是去医院看一下，这正不正常啊，还是医生说了算的。而且数据显示，这个病有百分之七十五的患者都是男性。不用了，我没病，我正常的很。我可以理解你的，没有人呢会觉得自己有精神问题，这正不正常也是医生说了算，很简单的，你去医院做几个量表，要不要我推荐一些好的医生给你啊？哎呀，我说了，我真没事，我很正常。是我要追谢雨飞的，是我要追谢雨飞的，冷静冷静，想想谢雨飞可爱的模样。嗯患阿斯伯格综合症的精神病人比较敏感，我一定要小心说话。你呢，不要有什么心理负担，这不是什么见不得人的大病啊。嗯，有没有毛病呢？也是医生说了算，千万不要讳疾忌医啊。啊，行，没事，我知道了。那我们先吃饭吧。是吃饱了撑的，非要追谢雨飞，找罪受。这有题目，如果没病，那就是家庭教育问题。不管哪个，都得趁早进行心理干预。算了，看他一时间的抵触情绪比较严重，回头再找机会吧。得空得让他去医院看看，做个量表。嗯，你也你也吃。就停这儿吧，里面不好停车。谢谢。今天下午还有研究会，先走了。啊，那个，那个，那个，等一下，那个，那个，所以你是怎么想的？嗯，这是什么？这个呢，是我专门为我们写的小程序。里面呢记录了我们的关系进展，这就是从量变引起质变之后，我们才能升级为恋爱关系。所以你是搭没答应啊？还早着呢。哎，那我们下次什么时候见面啊？说好了，有我定。啊，这是，这根本不像是约会的地方。呃<笑>，你终于来了，我终于来了。不是，这又是谁啊？真的很奇怪。哎呦，哦，这次没迟到，加十分。啊，不是，我说这这是哪儿啊？怎么约会在这儿啊？看不出来吗？精神病院啊。你要是走的话，这可要扣分了。哦、不是，哎，人家约会都去什么动物园、植物园，那多浪漫。你来精神病院干嘛？我都给你挂了号了。哎，你不是要跟我谈恋爱吗？那我总要关心一下我的恋爱对象潜在的心理健康程度吧。一会儿去做个检查。我又没病，我做什么检查？我我不去。哦，那要是拿不出健康证明的话，那我就要谨慎考虑跟你谈恋爱的问题了。不。看，你看，长得那么帅，还得精神病、啊，赌一块钱肯定是因为失恋了。不是人家身边有人陪着呢。哎呀，可惜了，多好的大姑娘。是检查一下，总归没坏处。他都没有做检查，你们不要这样随便下结论。而且这精神病也是一个很正常的疾病，很多人都会遭遇的。你们现在这样议论，就是歧视病人。啊你说过很多次了，不要随便没经过别人同意就进行肢体接触。我，你，哦，来，这个巧克力
我心情不好的时候啊，吃这个就很管用。怎么样？嗯，好一点没？哎，七号，七号啊，八八九号门，轮到你了，轮到你了，走。姓名？呃，林阳。多大年龄？二十七。哪里不舒服？哪里不不舒服？哪里不舒服？奥医生，我怀疑他阿斯伯格。你怀疑？嗯。没事，别捣乱。阿斯伯格，你看我像不像阿斯伯格？挺大个人了，不懂事儿。我冒昧猜一下啊，你们是不是玩真心话大冒险？输了，选了我这里玩大冒险来了。医生，我们不是玩真心话大冒险，我们是真的来看病的。要不要给他做个量表测试啊？赶紧出去，我后边还有很多病人呢，净耽误时间。<笑>不好意思啊，医生。顶峰十里，我都知道你们没有病。<笑>哎呀，哼，哈哈，对不起啊，是我想多了。哟，你还知道你想多了？不过呢，刚才那医生还挺搞笑，像说相声。就是，这真心话大冒险，亏得能想得出来。现在相信了吧？跟你说了，我脑子没病。嗯，不过真的是隔行如隔山啊。哼哼，也不是我这看文献就能下结论的。你还看文献了？对呀、啊，我昨天晚上回家查了一晚上关于阿斯伯格综合征的文献呢，感觉每个症状套在你脑袋上都挺合适的。不过经过这医生这么一说，好像又觉得没有那么回事。再加上跟着诊室的病人相比，你好像还挺正常的，就是普通人程度的吧，没有同理心。哈，你这到底是在夸我还是在骂我呀？<笑>好啦。你不是说要去动物园吗？我发现这两爬馆新来了好好看的蛇，走。算了吧，我不去了。哎呀，很可爱。哎哎，那你还是给我确诊个病吧，我真不去。谢老师最近怎么总是发端啊？是不是谈恋爱了？可能是吧。你们在干嘛呢？老师可以随便议论的吗？好、哦。小谢啊。哦主任，昨天看见你相亲对象拿着鲜花在你门口，我们是不是在一起了？啊，不好意思啊，主任。笑，笑什么笑？你们一个个的都有对象了，害羞。主任，你一会儿是不是还有人要过来？哦，对了，哎，赞助的事儿你得抓紧啊，还得抓紧啊，不许笑。啊露出，露出，露出啊！今天共有十位客人订餐，我给您报告一下我们准备的材料。嗯，行。今天我们准备了松茸、北欧带鱼、有机进口花菜、金枪鱼、海参、香煎鲍鱼、金牌张茶鸭，还有兔子肉。您看这些还有问题吗？主厨，主厨听到吗？主厨啊啊，听见了。那个你回去再清点一下，把它弄清楚啊。好嘞。哎，你说头今天怎么了？这新店刚开业，就这么慌不守舍。我估计啊，他是红鸾心动了。走吧，等会儿。哼，他居然不回我，你理也不理这样说会不会有悖于我的行事作风啊？不管了。别
来他还想吃我做的菜，那我今天晚上做什么菜呢？羚羊啊羚羊，你现在就像案板上的肉，任人宰割呀。但是他居然回我信息了，还主动问我有没有饭吃，我一定要牢牢抓住他的胃。都几点了？他是不是正忙呢？哎，于飞。你是钢琴家吗？吵死了！你终于醒了。嗯。我怎么了？你睡着了，而且你梦游了。羚羊呢？嗯。啊！你猴急什么呀？我是说我不知道，他大概是饿了，出去找吃的了吧。护士，你有没有看见跟我一起来的那个病人？哦，刚刚那个人因为脑部大出血被送那边抢救室去了。好、哦，谢谢。嗯。林阳，没事吧？没事。居然还戏弄我，齐晴。啊，哎哎，等等我，等等。医生，嗯，他怎么样？没什么问题。你这个朋友啊，他吃了一粒安眠药，现在药效已经过了，可以出院了。之前就跟你说了吧，我没什么大问题。哎，倒是你啊，别瞎操心别人，你头也伤得不轻呢，回家好好静养几天，好吧？好，谢谢医生。嗯、啊。呃，到了，我就先走了，拜拜。带出蹄子。什么？呃，我是说，李阳，谢谢你。嗨，这不是积累量吗？以求质变。嗯，嗯，那我就会好好给你加分的，还可以答应你一个小请求。一个小请求？嗯，赶紧想啊，过期作废。嗯，我回去好好想。今天十二点之前，我跟你说我的小请求。走了，拜拜。嗯，拜拜。嗯。
真是个单细胞的生物，还怪可爱的。你说，我应该提一个什么样的请求？你直接让他做你女朋友啊？不可，这样的话，菲菲会直接把我给 out。谈恋爱嘛，无非吃饭、逛街、看电影，你自己选。看电影？哎，看电影行啊，看电影还挺浪漫的。哎呀，这样的话。哎，不错不错，你还真是个平平无奇的小天才啊！这不常规操作吗？喂，哎喂，谢博士，怎么样？到哪了？我去接你啊。呃，不用，待会儿我们直接电影院见。喂喂喂。哎呀，挂倒是挂挺快，行吧，谁让你是博士呢？说什么都对。快走吧，选这个，哪个呀？坐坐坐坐。啊，不行。人呢？喂，你在哪儿啊？在电影院里啊。你进来就是了，这是一号厅，四排九座。他今天这个帮我找工作，哎，不好意思啊，怎么不等我呀、啊？我刚刚在门口等了你半天，我还给你打电话，这么多人，是吗？谢谢啊。我为什么要在外面等你啊？我们是来看电影的，我不在外面，自然要进电影院，这不是很正常的逻辑吗？那我你也应该在外面等我，然后咱俩一起进来吧。走廊怎么了？你自己不敢啊？哎，我说小朋友，你都几岁了，还不能独立一点？我是小学一年级都不用接班上厕所了。这啥呀？虽然我不懂这么做有什么必要，但如果你一直这么坚持的话，我记下来吧。哎，没事儿，我自己缓缓就好了。反正进都进来了，也不差这一会儿。嗯，那你自己消化好情绪就行。嗯，消化好了。哎，电影开始了。疲倦了以后，就会减少这多巴胺的分泌，那两人就会觉得感情变淡，而厌倦，甚至分手。哎，多巴胺，多巴胺，强烈分泌，产生疲倦感。哎哎哎哎，那个有点饿了啊？嗯，怎么样？像我这种级别的大厨给你做饭，是不是感到特别幸福啊？啊？除了我，你还能给谁做啊？怎么需要我付钱吗？不用，说不过你。来吧，请
哎呀，怎么样？真不错，尝尝。嗯，真不错。不过也是谢谢你啊，我就没有这种做饭的基因，到现在只会煮泡面。那如果你要觉得好吃的话，我就可以天天过来给你做饭。这样的话，你就不用吃什么泡面、榨菜没有营养的东西了，怎么样？哟，让你这种级别的大厨天天给我做饭啊？嗯。那我可气不气？没事。那个，你经常带朋友来家里吃晚饭吗？嗯，齐晴，我平时都跟他一起吃。哦，那你那个学长来过吗？嗯，没有，就你跟我爸来过家里吃饭，其他男人都没来过。啊、哦，我就说嘛，你这么轻易让我来你家吃晚饭，我以为你经常带朋友过来呢。怎么可能呢？你跟其他男人不一样。嗯，不一样，哪儿不一样？你比较蠢啊，不会对我有什么其他想法。我哪儿蠢了？我告诉你啊，女人，你对我的力量一无所知。<笑>吃饭吃饭。哎，嗯，对了。刚好我同事给了我一瓶酒，正好你来了，我平时自己又不喝，要不尝尝？喝酒啊，行啊来，怎么？啊？想什么呢？这么猥琐？啊？怎么就猥琐了？来，哎，等一下，那个，那个，你酒量怎么样？没怎么喝过，不知道。啊，那就行。什么？啊，我说那那那就干了吧。嗯。到底怎么回事？那个，昨天我那就……哦，他找我吃饭、啊，没有问你，我问他。嗯，昨天晚上。来，干杯。怎么样？我再去。哎，喂，醒醒！你不能睡在这儿。嗯。起来。走。你睡这儿，我睡沙发。我警告你啊，不准拖床上。你别走，别走。月亮，所以你们现在到底是什么关系啊？这你得问他。呃，呃。都八点了，我得回去做记录了，先走了。啊，那我也不叨扰了，我我送送他。谢飞、啊，喂，说清楚啊！还行。
。我利用急速冷冻、扫描电镜、组织学等技术，对其交配系统的形态特征进行观察。发现中华绒螯蟹具有短尾派蟹类的典型特征，嗯，即第一腹殖比第二腹殖长。这个时候，我就用另外两种方式，用 A 试剂和 B 试剂进行一、哎哎。我来接你下班，订了家特别难订的餐厅，一起去啊。还有这个小蛋糕，我亲手做的，拿着。可是我还要跟学长去聊实验。哦、啊，要不带学长一起去吃饭，你不介意吧？啊！李先生您好，您是我们这里的贵客，所以我们老板特意将您预定的双人情侣套餐给换成了三人套餐，并且所有费用会全免，只是想您给我们提一些意见就可以了。这套餐里的餐后甜点就不要了吧？自己带了。啊，对我自己带了，就退了吧。好的，好的。怎么样？嗯，好吃。那是，这可是我今天早晨一大早。来，你也尝尝。多谢林先生。不客气。嗯，这是怎么做的？啊！呀！呀！啊！呀！啊！哎呦，我说你这火气也太大了吧！你不用撒在我身上吧？哎，整整三天了，我什么时候去找菲菲，她都跟那个学长在一起。我想带她去吃点好吃的，那学长就跟着，就跟那个狗皮膏药一样，这是干什么都跟，烦都要烦死我了。好了好了，哎呦，你这样我真不习惯。要不，咱们给他来一个先。中求胜。啊，林阳，他找我干嘛？哎，小倩，还没下班啊？哦，主任。那刚好，我这有份材料，帮我看看。雨飞，主任，我们走吧。啊啊！哦，主任，不好意思啊，我和宇飞下班还有事儿，就先走了。啊，不好意思啊，主任。哎，哎，怎么，有心事？没什么，就是有些事儿没完成。哎，雨飞，我们今天不如走后门吧？为什么？尝试一下新的路线，说不定能看到更好的风景。我知道后门那边开了一家新的书店，你肯定会喜欢。好，走吧。几点了？学长，谢谢你送我回来啊！我到了。哎，宇飞。啊、嗯。周末有时间吗？周末。嗯。怎么？是有什么实验要做吗？来我家吃饭吧。啊，我新学了几道菜，想做给你尝尝。吃饭？怎么？害怕我手艺不好？没问题。那我正好也可以尝尝学长的手艺。那就说定了。嗯，周末见。好。嗯，走了。也不知道谢雨飞这人跑哪儿去了，你哪儿都找不着他。你和菲菲在一起吗？我今天没等到他。去他家？为什么去他家呀、啊？孤男寡女的，成什么体统
，这万一……干嘛呢？今天来我家打游戏啊？哎，不去、啊。那你干嘛呢？在谢宇飞家楼下呢。他今天要去他什么学长家吃饭，我不能让他去。你什么时候去的呀？天还没亮的时候。啊，真够拼的。啊，哎，我不跟你说了，他来了。谢宇飞，这么早？去哪儿啊？我送你啊。林阳。啊哦，不用了，我打车就好。哎，打什么车呀？我这有现成的车，你不坐还打车？怎么，不敢坐我的车，是不是心里有鬼啊？你到底想说什么？你是不是要去你那什么学长家？你怎么知道？我也去。你去干什么？我怎么就不能去了？每次咱俩吃饭，你都带着你学长，怎么你跟你学长吃饭就不能带我呀？好吧，呃，车在那边。不好意思啊，学长，没有提前跟你说，林阳也来啊，没事。这个事儿不能怪菲菲啊，是我主动要求的。来了就都是客人，一起吃吧。啊，好香啊！嗯，嗯，嗯，太太咸了。学长，别听他瞎说，<笑>我觉得挺好吃的。林先生毕竟是专业的，能得到专业厨师的点评，我很荣幸。哦，林先生，我点的饮料到楼下了，麻烦你拿一下吧。我，我还在炖着汤，得看着火。雨飞又是女孩子，只能麻烦你了。不到一分钟我就回来，就在楼下是吧？拿了我就马上回来，门你都不用关，很快上了电梯之后就回来。走啊、哎！别关门啊，听见没？去，晚上回来，快点吧。学长啊，你别跟他一般见识啊。不会。哇，哎，学长，你这么温柔体贴。你是不是应该找个女朋友啊？不然可惜了。那你觉得我适合找个什么样的女朋友？起码得跟你一样温柔善良，还得善解人意吧。哦，还得是大美女。雨飞，嗯，其实我心里早就有一个人了。谁啊？你真的从来都没有感觉到我对你的感情吗？我，这么多年以来，我心里只有你一个人。我是为了你才回国的，学长。可是我没想到，回国以后，你心里已经有那个羚羊了。雨飞，羚羊不适合你。学长，我一直以来都把你当哥哥一样看待，这跟羚羊没关系。之前我是不知道爱情是什么。但是现在我明白了，爱情是心动，是牵挂。我很清楚，我对你没有这种感觉。哎，学长，既然是哥哥，那让我最后再抱你一次吧，好吗？那羚羊呢？他是个怎样的人？羚羊他幼稚，小孩子气，而且脾气也不太好，不太适合做男朋友。但是，刘先生，你回来了。羚羊
，雨飞。那是我喜欢他。林阳，你听我解释。林阳，站住！解释，说吧。你误会我了，我不是那个意思。不是那个意思。对，我误会了。是，我幼稚，我小孩子脾气，我不理解人。这就是你亲完我之后的结果是。我还真以为你喜欢我。你误会了，我误会了，我都亲眼看见你俩抱在一起了。你要喜欢他，你就去找他，别再耍我了，行吗？哎，你给我说清楚到底怎么回事？哎呦，我真没有，你听我解释。你到底喜不喜欢我？啊，放心吧，我肯定只会爱你一个人。齐齐，你、你们，哦，呵呵，哎，说吧，什么时候开始的？也没有多久，就是……没问你，我问他，两个礼拜。好啊，你齐齐。两个礼拜都不准备告诉我，这这不是怕影响你跟林阳吗？嘿，对了，最近你跟林阳怎么样了？不怎么样。啊？为什么？前一阵你们不是还甜甜蜜蜜？对啊，今天早上他怕你去你学长家，然后天还没亮就特意去到你家楼下了。真的？对啊。所以。到底发生什么了？那、no, 就是这样，我觉得他肯定是误会我了。哎呀，他肯定是误会你了。你想啊，林阳这么好面子的一个人，然后你当着别的男人的面这么说他，他能不生气吗？可是我话都没说完呢。谢博士啊，我觉得吧，剩下的话你还是得当面跟他说。算了。不说，我睡觉去。哎，呵，就你们男生要面子，我们女孩子不要面子的吗？哎呦，不是这个意思啊！哎，你想啊，他们现在这么闹别扭，我们不得想想办法帮帮他们吗？喂。林阳，雪飞，别走了好不好？我想明白了，我喜欢你，我想跟你在一起。昨天呢，我在学长家的话并没有说完，就算你再幼稚、再孩子气，我都喜欢你，我愿意做你的女朋友。你别走了好不好？不是，你在说什么呀？告诉我你去哪个国家，我也可以跟着去进修的。不是你误会了，我不是。没想到菲菲你还有这么主动的时候。其实，在我心里，你早就是我女朋友了。我今天是去机场接我爸妈了，他们去国外旅游，刚回来，刚把他们送到家。所以，这个行李是我爸妈的。那他们岂不是？小心！哎，哎呀，嗯。叔叔阿姨好，好久不见啊！嗯，看到你们这么恩爱，我们就放心了。抓紧时间，好让我们早点抱孙子啊！哎呀，菲菲啊，别听你叔叔胡说八道了。
他是看到你答应和林阳在一起，他高兴啊，这才口不择言。啊，我是高兴，这小子有福了啊！<笑>哎呀，爸，你少在菲菲面前编排我，反正他现在已经知道我是什么人了，对吧？嗯，说什么样的人？幼稚鬼。什么幼稚鬼？不是说好了？那大猪蹄。哎，大猪蹄也行，也行。<笑>走吧。哦。咱们走吧。哎，是不是你跟齐秦联合起来骗我的？哎，我可什么都没说，啊，是你上来抱着我就说不让我走。哼，你这个人，大猪蹄子！我怎么有大猪蹄子了？要不是我欲擒故纵的话，说不定你跟你的学长早就在一块儿，什么吃饭、看电影。我告诉你啊，不聪明是不会有女朋友的。你。我都已经跟学长说清楚了，我喜欢的不是他，是你。真的？嗯。可是，刚才你爸妈都看见了，太丢人了吧？这有什么丢人的？我爸不都说了吗？还想让咱俩早点给他抱孙子？可是……哎呀，可是什么呀？哎，干嘛？你又开始了？你得习惯啊。为什么不让女儿来接呀、啊？不用，想必啊，她正在做实验，搞科研，为人类命运而奋斗。咱们两个老家伙自己搞定就行了。说的也是，现在的年轻人呀，就知道情情爱爱的，哪像我们菲菲呀，专心搞科研。我们呀，不打扰他。说的对，走吧。哎，真是世风日下。可能是我们太久没回国了。对现在年轻人的潮流啊，也看不懂了。哎、老婆，你看，怎、啊、么那个女生越看越像我们菲菲呀？我也觉得，我们是不是太久没见女儿了？菲菲，爸妈，你们怎么回来了？爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。爸，你爸还在。哎，叔叔。爸，你醒了。医生说您这是突发的心脏高血压，只要保持心态平和、情绪稳定，就没什么大问题。哦，您是在找林阳吧？我怕他刺激到您，就让他先回去了。那个人是谁呀、啊？嗯，他是我男朋友。哎，我是想让你啊，多搞科研，少谈恋爱，别着急结婚生子。你怎么就不听话呢？菲菲呀、啊，那要不这样吧，你看，等你爸爸出院了，你把他领来给我们瞧瞧。啊。嗯，哎呀。我也没想到叔叔阿姨怎么就这么巧，在同一天回来了。你看，这不是经我推动，你和林阳终于宣成正果了吗？功过相抵，都在酒里，都在酒里。可是我爸妈要见他，也不见得能修成正果。那你父母不同意，你就跟他分手啊？当然不是了，那不就得了？来，喏。你只管让雷阳真诚一点，怎么打动的你，就怎么打动二老喽。林阳，林阳，哎，哎，你怎么这个点来了？我爸妈今晚要见你。见我？今今晚？嗯，那那赶赶赶紧给我订个餐厅吧。那个，我还得去买点礼物。你你你你等我换个衣服啊。哎哎，飞飞飞，你爸妈是做什么的？我有点紧张。他们是教授，你放心，比我好沟通多了。啊，哦，也是啊，你都对我满意了。那我未来的岳父岳母肯定对我也是十二分的满意啊！他们都是读书人，肯定可以的。我先进去看看。啊，行行，加油！好好，你都毕业了，他们不能办怎么样？嗯
。那个，叔叔阿姨好，呃，第一次见面，也不知道二位喜欢什么，所以就随便买了点礼品。如果你们要是不喜欢的话，就及时告诉我，我就及时改正。小伙子，哎，你叫什么名字啊？啊，叔叔，我叫林阳。因为我爸姓林，我妈姓杨，所以给我起了这个名字。哦，林阳，是鸡题目还是偶题目啊？偶题目。哦，那你是干什么工作的？哦，叔叔，我开了一家私房餐厅，呃，生意还不错。小林啊，哎，阿姨，你是做餐饮的？哎，是。那你大学学的什么专业？我大学学的是市场营销，呃，我们家开了一个榨菜厂。我从小就不喜欢学习，然后我爸就想让我继承他的衣钵，我就不是很感兴趣，所以就出国考了厨师的这个蓝带厨师证，然后回来就开了餐厅。你硕士也是学的这个专业？呃，现在这个专业有硕士吗？呃，叔叔，我没有考硕士，我就是本科。我从小就不喜欢学习，所以呢，大学读完之后我就直接参加工作了，然后就回来开了餐厅。不像菲菲，脑子里装的都是些知识，这个每天都用智商吊打我。我应该向他学习。看样子复变函数也没学过。爸、啊，这博士一走廊，硕士到处有，没什么稀奇的。反倒是我们林阳啊，这菜做的可好吃了，比这沈记还好吃。别人想要吃到他的菜，排半年的队都排不上好。小玲啊，哎，阿姨，你上学的时候学的是高数一还是高数二啊？高高数我，呃，我，呃，忘了。你们学过复变函数没有啊？啊，我，我所有课程低空飞过，哪里能记得？现在连二次函数都忘得差不多了。孩子。元素周期表，你总记得吧？哦，呃呃，叔叔，这个我记得。那个氢氦锂铍硼碳氮氧氟钠钠酶钠酶，呃呃呃，叔叔，那个第一次见面，那个我我敬我敬您一个吧。等我下次好好背一下，你们再抽查我，好吧？我去上个洗手间。去吧。我不是你这……呃，叔叔阿姨，呃，吃菜，吃菜。小玲啊，哎，叔叔，说实在的，哎，我们啊不赞成菲菲谈恋爱，尤其是和你谈恋爱。哦、菲菲还年轻。正是精力体力最好的时候，他应该把全部的心思放在科研上。你不搞研究可能不知道啊，一个真正的科研工作者，他是没有多少黄金时代可以浪费的。这样是我们最担心的地方。嗯，你跟菲菲的学习背景啊，相差实在太远了。是，你们没有共同语言啊，你不理解他的研究工作。是的，是的。怎么了？看来丈母娘老丈人不好伺候啊！哎，早知道有今天，那我上化学课的时候就好好听课了。我现在在他们眼里，基本上就跟那个文盲没什么区别。哎呦，信息也不回了，看来一家三口在家开小会。林阳啊，林阳，你还有因为不好好学习而后悔的时候。菲菲啊，啊、嗯，这个小伙子和你背景相差可是有点大，你确定要和他在一起？妈，你说这谈恋爱找男朋友？并不是一定要看得懂我的论文才行。那你说，我学院那些教授不都看得懂我的论文吗？难道我只能跟他们谈恋爱啊？那也不能相差太多了吧？这孩子，连元素周期表里面的前二十都搞不清楚，实在差得太远了一点吧
。话不能这么说啊，他有他的好处啊。举个例子，虽然智商不高，但是他情商高啊，我和他相处啊舒服。我就担心他情商太高了，跟人家说话一套又一套，把你给骗过去。没事儿，他要是把我骗过去了，哼，他干不说。还有呢？还有，哦。他打架很厉害，可以保护我。嗯，算了算了，你呀、啊、从小就主意正，你非要和他谈恋爱呢，我们一点办法都没有，跟着瞎操心。反正呢，我们也不是非要他怎么怎么样。我不也嫁了个学化学的吗？哎，这话我可不爱听啊！什么叫那个学化学的？你这个学物理的也并不那么高贵吧？啊，张教授，你得跟我说道说道，解释一下。什么叫做学物理的、学化学的？你你怎么能这么说话呀、啊？你爸妈是怎么说的？我十八岁开始。老谢啊，嗯，哎，菲菲上班去了，我们俩买点菜做饭吧。这就是你在国外啊待太久了，现在国内啊，只要下载一个 app， 一切就可以下单，比国外先进多了。哦，在国外啊，每天都是薯条炸鸡，哎呀，太想吃中餐了。这国内的点餐啊，也太方便了。来，老婆，尝尝。现在这些塑料餐具啊，都含有塑化剂。它温度一旦超过七十度啊，就会产生有害物质在身体里释放，从而出现恶心啊、头晕啊、腹胀等症状。嗯，怎么样？嗯，好吃吧？是。来。嗯。哎呀。太好吃了。嗯，怎么了？怎么样了，爸妈？你们俩也老大不小了，还不懂节制，还都是教授呢。哎呀，这不是很久没有吃中餐了吗？就一发不可收拾了。行，啊，好在啊，这个医生说是急性的肠胃炎，这挂完吊瓶呢，就按时回家了。以后啊，可不许再这样吃了。哎，怎么样，好点没？好点了，好多了，好好休息啊。嗯，想想一会吃什么吧。爸妈，啊。这是我特意给你们定制的健康餐，之后呢，每餐都会送过来，你们慢慢吃。那我先去工作了，嗯，走了，拜拜。嗯嗯，可以啊。哎，还有春和榨菜呢，好久没吃这个了。嗯，你赶紧尝一下。哎，又是什么？嗯，好、哦菲菲啊，嗯，那个店铺啊，能点菜不？能啊，想吃什么？啊，我还想吃上次那个鸡蛋豆腐虾仁儿和那个虫草花鸽子汤。爸，你这要求也是有点高了。哎
。妈，我看你们要是身体好些了，要不再让林阳见见你们？别，林阳那小子，就别来了。这次啊，我跟你妈住院，他虽然跑前跑后，嗯，但是，我跟你妈总觉得你跟他不是一个世界的人，不合适。妈，是啊，菲菲。我们也担心你们以后啊，两个人无话可说。你们，你们要是不同意的话，这菜以后我就不送了。反正啊，我跟你妈是不同意的。你要是嫌菜贵，就别买了，我们自己买。你啊，把那个店铺啊推给我就是了。爸。我是爸。那，这就是你们口中的田螺先生。你们吃的这饭菜都是他做的。嗯，苏大爷，我不知道。那个，苏大爷，要不我们先吃饭吧？菜都凉了。小林啊，哎。<咳>这段时间我们吃的饭菜都是你做的，呃，是我做的。我想着叔叔阿姨身体不是最近不好吗？所以做了一些清淡一点的。嗯，你们也知道我本来就开餐厅的，不妨事。怎么不妨事了？啊，你每天这中餐西餐兼顾营养的，费尽了心思，该让他们知道。<笑>你都不知道，刚才我爸妈还不同意我们俩在一起。正所谓。拿人手短，吃人嘴软。我觉得呀，既然呢，你们都知道是林阳为你们这忙前忙后做了一桌的饭菜，你们还不同意我们在一起，未免太蛮不讲理了。还好意思说自己是为人师表？怎么就蛮不讲理了？怎么就不为人师表了？我跟你妈也没说不答应你啊。你们怎么？你们是同意了？菲菲，我们之前啊也是担心你，你既然这么坚持，林阳也一直这么用心，你想清楚就好了。那就是同意了。苏<笑>叔阿姨，我我敬你们一杯吧。来。啊。嗯，好吃。嗯，林阳这孩子。就是不吃肉，我敬你一个。来，祝你生意兴隆。哎，据网络相关报道，近日吃喝榨菜经专家检测，结果显示致癌物含量比一般榨菜都要高出很多。虽然素食食品风味好，但牺牲了食品安全。总而言之，就是有毒。胡说八道！这榨菜里面有这个亚硝酸盐是正常的，而且我最讨厌别人说这剂量跟毒性相关，简直就是耍流氓。只要他不是成吨的吃榨菜，根本就没什么问题。那个叔叔阿姨，我们家榨菜做了这么久，肯定是没有问题的。而且前段时间我们家还在研究什么轻食榨菜，就是让消费者吃着放心。这个肯定是没有毒的。纯喝榨菜，我们以前就喜欢吃。现在的关键问题啊，是赶快和令尊联系，解决问题、啊。是啊。要不要回去看看？刚听到消息，老板，这个月销售业绩急剧下滑，赶紧想想办法解决吧。林总，我们接到电话，各区域客户接连退货、拒货，有几家在这个档口拖欠我们的货款，甚至要求我们赔偿，那还不想办法解决？哎呀，是、啊。现在所有的方法都试过了，网络上舆情严重，实在是没有办法。我们也做了很多的宣传方案，但是一直都没有什么起色。是啊，那确实是特别老实我们再坚持一下，一定会解决。办，对呀，啊。
，急什么？多大的事儿啊！咱们卖榨菜二三十年，什么造谣的没见过？咱们又没上市，又不怕股价下跌，怕什么？现在洋洋来了，这事儿啊，就交给他处理了。他太年轻了，是是。他们年轻人不是喜欢玩什么微博、微信吗？这一次就让他们玩个够。你们先出去吧，啊！走吧，走吧，走吧。辛苦，辛苦。哎，爸，现在怎么样了？这么点小事儿，也辛苦你跟着跑一趟啊。叔叔好。你放心，这事儿就交给羚羊了，他一定会处理好的，对吧，儿子？呃呃，对，是。虽然我看起来吊儿郎当，不管公司事务，但是菲菲啊，你放心，这件事情我肯定能够处理好。菲菲啊，我从小在我们家榨菜厂长大，厂子的年纪比我年纪还要大。其实说来也好笑，小的时候呢，我爸就是想把榨菜、方便面。还有火腿肠这些速食食品，捆绑在一起来销售，所以从小就让我试菜，因此慢慢的，我对榨菜毫无兴趣，一心想做自己的精致料理。但是现在，春和对于我而言，不仅仅是回忆，更多的，是希望。我知道。那你愿意和我一起重振它吗？我愿意，虽然呢，我不懂美食，但是我会用自己的专长助你一臂之力。有你对我的支持，就是最大的鼓励。关于我们春和榨菜那期节目，我们也跟那个营养专家进行多次联系，但是我们怎么好说歹说。对方就是不肯松口，辟谣的通稿我们也发了，都石沉大海。倒是这个舆论呢，现在愈演愈烈，不乐观呢。我们销售部的情况也是很不好的，一大早开始我电话都没停过，都是客户的借口，因为谣言榨菜卖的不好，找各种理由拖欠货款。你看这不，没办法，短短的一个会议，已经连续打了三个电话来了。这可怎么是好啊？没办法呀，各位叔叔，我呢平时也很少管公司的事情，此次临危受命，以代理总经理的身份来召开这一次会议。以下说的话呢，多有得罪，还望各位海涵。从现在开始，销售部，你们去安抚顾客的情绪，该赔偿赔偿，先礼后兵，刚柔并进。向他们保证，我们春和肯定能度过此次难关。但是如果他们继续拖欠尾款，那我们也只能按合同办事。有问题吗？没问题。好，公关部尽快拿出方案，下午汇报。这个要想想，方案没那么快，能否多宽限点时间呢？公关部门不就是专门应对这些危机的，怎么紧急时候连基本的应急预案都拿不出来呢？哎呀，大侄子，不要这么严肃嘛。你不是经常被网络报道吗？以前那些花边新闻也处理的挺好啊。要不你去问一问，有没有方法能再解决一次？张叔叔，如果您要是没有什么建设性意见的话，最好闭嘴。你我们也没办法。哼，有问题吗？好。此外，我觉得赌不如输。如果说顾客觉得是我们质量有问题，那我们索性就公开实现透明化生产，把我们的原料和生产方式全部公布的清清楚楚，让消费者吃着放心。我反对，对食品企业而言，配方才是王道，历来保密。如果公开透明，那不等于自找死路吗？对呀。那我们现在不是在等死吗？还是张叔叔，您有什么拯救春和的最好方式，说来给大家听听。我我没有，但我就是不同意。若是你硬要一意孤行的话，我就撤资。让你知道利害关系，那怎么行？如果张叔叔您要是执意撤资的话，那我也是没什么办法。
我在料理界这么多年，您这个漏洞我还是能补上的。不过，张叔叔，您要是撤资，别怪我们自家人挣钱，以后不带你。其他叔叔也是如此，这事就这么定了。有什么异议的话，就和张叔叔一起。公关部直接推进吧。散会。哎，你这怎么说这么简单？提出的问题都没解决呀、啊！这不是谢老师男朋友家的榨菜吗？哎，是哦。哎，谢老师，你别吃，谢老师。嗯，怎么了？呃，您是没看早上那个朋友圈，这个榨菜有毒。这个榨菜我从小吃到大的，挺好吃的。是真的，专家都说了。您看，说是致癌物含量超标。这个专家，我怎么会议里面从来没有听说过？他算专家吗？你们觉得这个人说的对吗？宁可信其有，不可信其无。你们都是做学术研究的，就这种态度啊？我们知道错了。这样，今晚你们交一篇详细的小作文给我，把这篇文章详细的错误的地方指出来，再附上正确的，算上平时成绩。好，知道了。了。菲菲，我真的太吓人了，他们那些老前辈，他们欺负我，哎，快关心关心我吧。还行，倒还有些收集信息的能力。啊<笑>这就是你们公关部拿出来的应急方案啊！你们看看，完全没有说服力。这样你们好好了解一下公司的榨菜，想想怎么还原真相，不要再浪费时间了。啊，写出能平息舆论的方案很难吗？我不需要解释，希望你们都能做好自己的本职工作。现在公司情况紧急。你们再加把劲儿！你来了，来关心我了。给你。这是什么呀？看看。这是什么呀？这是我利用专长分析了一下那个专家造谣视频的错处，然后附上了最新的研究报告以及参考文献，希望可以帮到你。我，这这这太能帮了。你们，过来。看林总有什么好办法。拿好。回去仔细看看，尽快联系权威的官方媒体，同步资料。另外，提炼文献，做成短视频分发，动作要快。我们现在刻不容缓。好，我马上去吧，马上去吧。去。好。真不聪明。走走走走。嗯。嗯谢谢你啊，菲菲。就那些资料不难。我承认，我原来对素食食品确实有一定的误解。不过通过这件事呢，我也我知道你一直不能好好吃饭，胃也不好。现在有很多年轻人都跟你一样，过着这种素食人生。我都想好了，我呢要研发一些比较健康、有营养、还有比较绿色的这些素食食品，不仅是为了你，也是为了更多年轻人，让他们都能好好吃饭。你说这样好不好？啊、好，那我们一起实现梦想。嗯嗯
。哎呀，大哥，你能不能稍微歇一歇？你这很影响我码字啊。哎呦，这早知道要背这个东西，我上化学课的时候就不开小差了。少壮不努力，老大徒伤悲。我告诉你啊，你也别嘲笑我，你啊，早晚也得经过我这这这一关。现在还不行，我得继续背。这是这是到哪儿了？啊，一加一加七。哎呀，烦死了！梁，不管他妈妈同不同意，我都不能停下我的脚步。对，停下我的脚步。你要干嘛？我是说该求婚了。啊？快点，你尝尝。嗯，嗯，你。哎，你干嘛、啊？怎么了？吞进去了。啊？那老乡，把戒指给吞进去了。啊？医生，我女儿有没有问题啊？你是把戒指和蛋糕一起让她吞下去了？你什么你呀、啊？怎么不说话？爸，你别大惊小怪的。是。是年轻人。不要学偶像剧，搞那些花里胡哨的。这是注意事项，这几天呢要多运动，多吃容易消化的啊。过几天就可以排泄出来了。谢谢医生。爸，要不您和妈先回家吧，我没事了。林阳，说说，菲菲可是国家栋梁啊！是，以后是要办大事的，事关重大，你怎么敢？叔叔阿姨，我下次再也不敢了。爸，妈，你们先回家好好休息。我跟林阳呢，还可以多走几圈，有助于消化。哎，对，有助于消化。那你当心点啊，嗯、注意点啊。嗯啊，好嘞。叔叔小心啊。好，叔叔阿姨再见。别看了吧，啊！都怪你！哎呀，怪我，怪我，都怪我！什么？我说都怪我。不过……不过什么？你做的甜品还挺好吃的。<笑>不过你下次吃的时候一定要细嚼慢咽一点，不要大口。哎，叫你动不动给我加料。啊，行行行，以后不敢了。哎，小雪，你说我们以后能不能像他们一样幸福？你说我们老了以后会不会像他们一样呢？还是就行。哦，对了，小雪，你喜欢什么样的婚礼啊？嗯，我不喜欢铺张浪费，而且婚礼这种东西非常有仪式感。我希望呢，我们两个人啊，一起去一个更加有意思的地方。我知道婆罗洲有一个林中小屋，可以在那边观察蝴蝶，还有各种鸟类。菲菲，还有，你同意了？菲菲，我爱你，嫁给我吧。可是没有求婚戒指啊。戒指，戒，哦。这个，这个可以吧？嗯，我愿意。哈哈
，快快拿！哎，叔叔，小子，别想这么轻易的把我女儿给娶了。今天把这张物理化学试卷做了，否则啊，你别想进门。走，我们结婚去。你们啊，都别耽误做报表。是啊，这孩子。哎，你们全对了。